హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు లాస్ట్ స్టడీస్ ఈ రోజు మన మధ్యలో శ్రీకాకుళం బిఆర్ ఏయు యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అంటే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే లా కాలేజ్ సో ఇందులో ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంది అలాగే ఎల్ఎల్ఎం కూడా ఉన్నట్లు ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదు సో మనతో ఈ రోజు గ్రేసీ ఉన్నారు వారు త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేశారు సో వారిని అడిగి ఆ కాలేజ్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఫీజెస్ ఇంకా మూట్ కోర్టు ఉంటాయి లైబ్రరీల ప్రశ్నలు అన్నిటి కూడా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ చెప్పండి గ్రేసీ గారు మీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పండి మీ నేము ఎక్కడి నుంచి ఏంటనేది సార్ మా నేమ్ వచ్చి గ్రేసీ అండి అయిపోయింది సార్ కంప్లీట్ అయిపోయింది శ్రీకాకుళం అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ లో కంప్లీట్ చేశాను రీసెంట్ గానే అయింది ప్రజెంట్ అయితే సీనియర్ దగ్గర చేస్తున్నాను వెస్ట్ గోదావరి అయితే సీట్ శ్రీకాకుళంలో వచ్చింది అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో సో అందువల్ల నేను అక్కడ క్యాంపస్ హాస్టల్లో ఉండి కాలేజ్ కి వెళ్ళేదండి శ్రీకాకుళం చాలా దూరం అండి ఓకే ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశారు అంతే కదా ఓకే కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓవరాల్ గా స్టడీ ఎలా ఉంటది మీ కాలేజ్ లో స్టడీ బాగుంటదండి మా కాలేజ్ లో అయితే బాగుంటదండి సో కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటదండి అలాగే రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ జరుగుతాయా టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అవుతాయండి ఫ్యాకల్టీ కూడా అందరూ ఉంటారు ఇంకా మనకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చి వెళ్ళి అడిగినా వెంటనే చెప్తారు ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా సరే క్లాసెస్ బాగానే జరుగుతాయి మనం రెగ్యులర్ గా వెళ్తే క్లాసెస్ అవుతాయండి రెగ్యులర్ గా వెళ్లకుండా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి మనం విన్నా కానీ క్లాసెస్ మనకి ఏమి అర్థం కావు తెలియవు మనకి ఎలా ఉంటది అంటే ఎందుకు ఆ మానేయడం బెటర్ అన్న ఫీల్ వస్తుంది సో అలా కాకుండా రెగ్యులర్ గా కంటిన్యూ గా వెళ్తే వాళ్ళకు కూడా అంటే క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ ఉంటేనే కదా టీచర్స్ కూడా కొంచెం చెప్పాలి అన్న ఒక థాట్ ఉంటది ఒకళ్ళు వచ్చి ఒకళ్ళు రాకపోతే వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అయినా సరే ఒకళ్ళు వచ్చినా ఇద్దరు వచ్చినా అవసరమైతే ఎవరు లేకపోతే కుర్చీలకి బెంచీలకి చెప్పుకుని వెళ్ళిపోయే స్టాఫ్ కూడా ఉంటారండి అది కూడా వాళ్ళ తప్ప కాదు కేవలం స్టూడెంట్స్ వెళ్ళకపోవడం వల్ల సో వెళ్తే బాగుంటది అండి క్లాసెస్ అయితే రెగ్యులర్ గా జరుగుతాయి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా స్టాఫ్ అయితే టీచింగ్ అయితే ఉంటది క్లాసెస్ జరుగుతాయి ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ మన కాలేజెస్ లిస్ట్ లో మీ కాలేజ్ నేమ్ లేదు దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే స్పాట్ అడ్మిషన్స్ లో వచ్చింది అది బార్ కౌన్సిల్ నుండి సర్టిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ రాలేదండి అప్పుడైతే లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉంది మా సార్స్ వాళ్ళైతే చాలా కష్టపడ్డారు దానికోసం ఎందుకంటే మేము కూడా ఆ కష్టానికి మేము కూడా సార్ కష్టపడినప్పుడు మేము చూసాము మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేసాము బార్ కౌన్సిల్ నుండి మాకు సార్స్ వచ్చారు చూసారు అవును లాస్ట్ ఇయర్ మీరే స్పాట్ అడ్మిషన్స్ లో వచ్చిందని చెప్తే వీడియో చేశాను చాలా మంది కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఆ టైమ్ లో అవునండి అవును స్పాట్ అడ్మిషన్స్ లో రావడానికి రీజన్ అదే బార్ కౌన్సిల్ నుండి అయితే మాకు సర్టిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఒకటి వచ్చింది సో రావడం వల్ల ఇప్పుడైతే మా సర్టిఫికేట్ అయితే వ్యాలిడ్ అండి హ్యాపీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్స్ అయితే ఉంటాయి అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లిస్ట్ లో కూడా లేదు కానీ నేను మొన్న యాడ్ చేసి వేసాను అనమాట మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి సో ఈ ఇయర్ అఫీషియల్ గా రావచ్చు కాలేజెస్ లిస్ట్ లో అవునండి ఈ ఇయర్ అయితే కన్ఫర్మ్ వస్తుందండి లాస్ట్ ఇయర్ అయితే లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉంటది ఓకే ఓకే బ్యాక్ టు కాలేజ్ వచ్చేస్తే లైబ్రరీ ఉందా మీ కాలేజ్ లో ఉందండి ఓకే అన్ని లా బుక్స్ అన్ని దొరుకుతాయా అసలు అన్ని దొరుకుతాయండి నేనైతే అంటే మా వాళ్ళు అయితే మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ గానీ మేము గానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏం తీసుకోలేదు నిజం చెప్పాలంటే లైబ్రరీ లైబ్రరీ అయితే చాలా వరకు మేము మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది మా లైబ్రరీ అయితే ఏ బుక్స్ కావాలని ఇస్తారు చదువుకోవడానికి కూడా పీస్ఫుల్ గా కూర్చుని చదువుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఉంటదండి కాకపోతే ఫైన్ లేయర్ లో ఉంటది మూడ్ కోర్ట్స్ అయితే చాలా బాగా జరిగితే చాలా బాగా కండక్ట్ చేస్తారు బాగుంటదండి మూడ్ కోర్ట్ అయితే చాలా బాగుంటది తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్స్ లో గాని వైవా లో గాని ఇంటర్న్షిప్స్ లాగా అంటే ఏదైనా ఆఫీస్ కి వెళ్ళి విజిట్ చేసి దాని గురించి రాసుకుంటండి ఇలా ఏమైనా 
కోర్ట్ అబ్జర్వేషన్ పంపిస్తారండి ఆ టైంలోనే సీనియర్ అడ్వకేట్ దగ్గరికి కూడా తీసుకెళ్తారు మనం కోర్ట్ అబ్జర్వేషన్ అప్పుడు మనం వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుని రావడానికి ఆ తర్వాత అడ్వకేట్ సీనియర్ అడ్వకేట్ ఛాంబర్ ని కూడా మనం విజిట్ విజిట్ చేస్తారు మనతోనే మనం వెళ్ళి సీనియర్ ని కలిసి ఏంటి విషయాలు అనేది కొంచెం ఒక అవగాహన మనకు తెలుస్తుంది కదండి వాళ్ళు చెప్తారు కదా సో దాన్ని బట్టి వన్ మంత్ అలా తీసుకెళ్తారు అలా కంటిన్యూగా సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు అలా చేసినందుకు మనకి గుడ్ సో తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఏమన్నా ఐడియా ఉందా అంటే నిజానికి ఉండవు మన దగ్గర కానీ అవును సార్ మన లాయర్స్ కి అయితే అంటే లా చేసిన వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఉండవు కానీ ఆల్రెడీ మన కాలేజ్ లో మన సీనియర్స్ ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు మన స్టాఫ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా మన సీనియర్స్ మన కాలేజ్ లో చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు కదండి సో సార్ కి సార్ ఒకవేళ నాకు ఎవరు తెలియదు అడ్వకేట్ నేను జాయిన్ అవ్వడానికి అని అంటే గనక మన ఫ్యాకల్టీని మనం అడిగిన వాళ్ళు ది బెస్ట్ పర్సన్ దగ్గర మనల్ని జాయిన్ చేస్తారు జూనియర్ లాయర్ లాగా ఓకే ఓకే గుడ్ ఓకే తర్వాత మీ కాలేజీ యొక్క టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి వన్ వరకు ఉంటుందండి నైన్ థర్టీ టు వన్ వరకు క్లాసెస్ జరుగుతాయి వన్ టు టూ లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది టూ థర్టీ త్రీకి అలా స్టార్ట్ అవుతుంది కాలేజ్ అయితే ఆ టైంలో క్లాసెస్ ఒక్కొక్కసారి జరుగుతాయి లేదు అంటే లైబ్రరీలో కూర్చుని చదువుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత మీ కాలేజ్ ఒక యూనివర్సిటీ అది కూడా అంటే క్యాంపస్ ఒకటే మీ లా బ్రాంచ్ ఒకటే ఉంటదా లేదా ఇంకా ఏమన్నా బ్రాంచెస్ చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయి మాది యూనివర్సిటీ కదా అన్ని కాలేజెస్ ఉంటాయండి లా కాలేజ్ ఒకటే కదా ఇంజనీరింగ్ ఉంటది అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే చాలా మందికి ఏంటంటే శ్రీకాకుళంలో కూడా ఒక యూనివర్సిటీ ఉందని చాలా మందికి తెలియదు అవునండి తెలియదు ఎందుకు బయటకు రాలేకపోతుంది మీ కాలేజ్ ఏంటండి ఎందుకు బయటకు రాలేకపోతుంది కాలేజ్ అంటున్నా అంటే ఎవరికి తెలియకపోవడానికి కారణం ఎందుకు అంటే ఒకప్పుడు అది యూనివర్సిటీ కాదండి యూనివర్సిటీ కాదు కానీ తర్వాత యూనివర్సిటీ అయింది కానీ యూనివర్సిటీ అయినా సరే కొంచెం డెవలప్ ఇప్పుడిప్పుడే బాగా డెవలప్ అవుతుందండి ఇప్పుడైతే చాలా బాగుంది పైగా అది శ్రీకాకుళం అంటే కొంచెం వెనకబడిన ప్లేస్ లో ఉంటుంది కదండి శ్రీకాకుళం అంటే కొంచెం అంత డెవలప్మెంట్ లేని ఏరియా కదా సో అందువల్ల ఏమో కొంచెం అలా ఉంటది కానీ ఇప్పుడైతే చాలా బాగుందండి మేము ఆల్రెడీ ఉన్నాం కదా ఓకే ఓకే తర్వాత మీ కాలేజ్ లో యూనిఫామ్ ఉందా రెగ్యులర్ గా వేసుకెళ్ళాలి ఉందండి కాలేజ్ కాలేజ్ లో యూనిఫామ్ ఉంది అయితే అప్పుడప్పుడు కొంచెం వేసుకుని వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు కానీ ఏమైనా అంటే కోర్ మూడ్ కోర్స్ జరిగినప్పుడు కానీ లేదా కోర్ట్ అబ్జర్వేషన్ అప్పుడు కానీ లేదా వైవా అప్పుడు కానీ లేదంటే ఏమైనా మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు కానీ లేదా స్పెషల్ క్లాసెస్ ఏమైనా కండక్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా యూనిఫామ్ వేసుకుని వెళ్ళాలి సివిల్ డ్రెస్ లో వేసుకెళ్తే మాత్రం ఒప్పుకోరు ఖచ్చితంగా యూనిఫామ్ వేసుకుని వెళ్ళాలి ఓకే తర్వాత హాస్టల్ గురించి చెప్పండి హాస్టల్ ఉందా మీ కాలేజ్ లో ఫీజు ఎలా హాస్టల్ ఉందండి క్యాంపస్ క్యాంపస్ హాస్టల్ ఉంది ఏంటండి అదే ఫీజు ఎలా ఉంటది మంత్లీ ఎలా ఫీజ్ అయితే త్రీ థౌజండ్ లోపు ఉంటది అండి అంటే మంత్లీ బిల్లు లేదండి ఇది వరకు మనకి ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ఉండేదండి ఇది వరకు ఇప్పుడు అమ్మఒడి విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అని పెట్టారు కదా సో ఇది వరకు ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ రావడం వల్ల ఏంటంటే హాస్టల్ కి అంత ఫీజ్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు ఒక థౌజండ్ లోపు ఫీజ్ అయ్యేది సరిపోయేది మనం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కదా కానీ ఇప్పుడు విద్యా దీవెన వసతి దీవెన పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఏం వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మంత్ కి త్రీ థౌసండ్ అలా తీసుకుంటున్నారు ఓకే మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కాలేజ్ ఫీజు ఎంత పే చేశారు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది కాలేజ్ ఫీజ్ అంటే తక్కువే ఉంటదండి చాలా తక్కువ ఉంటది అది మీరు త్రీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ ఎంత ఉంటదండి థౌసండ్ ఫిఫ్టీ జాయినింగ్ ఫీజు ఎంత ఉంటదండి ఇయర్లీ అయితే టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా ఉంటదండి అంతే ఓకే ఓకే అయితే మనకు అఫీషియల్ గా లిస్ట్ కాలేజెస్ లిస్ట్ లో వస్తే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసే అవకాశం ఉంది మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ లో టెన్ థౌసండ్ అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు తగ్గుద్దో పెరుగుద్దో చూడాలి మనం ఓకే హాస్టల్ అయితే బాగుంటది కదా అక్కడ 
అవైలబిలిటీ ఆ క్యాంపస్ లోనే ఉంటది దూరం కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు చార్జెస్ ఏమి అవ్వో పక్క పక్కనే కాలేజ్ హాస్టల్ కూడా అమ్మాయిలు రైల్వే స్టేషన్ కి బస్ స్టాండ్ కి ఎంత దూరం మీ కాలేజ్ ఈజీగా రావచ్చా బస్ స్టాప్ కి అయితే ఆ బస్ స్టాప్ కి అయితే కాలేజ్ నుండి ట్వంటీ రూపీస్ ఛార్జ్ అండి వెళ్ళడానికి రైల్వే స్టేషన్ కి ఒక ఫార్టీ ఏమో అవుతుంది అనుకుంటా ఛార్జ్ కొంచెం దూరం కూడా ఉంటది బస్ స్టాప్ అయితే దగ్గర ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెటీరియల్ మీరు ఎక్కడ అంటే లెక్చరర్స్ చెప్పేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటారా లేదా లైబ్రరీ లేదా బయట బుక్స్ కొనుక్కుంటారా సార్ చెప్పేవి నోట్స్ లో రాసుకుంటామండి సార్ చెప్పేవి రాసుకుంటాము మేము బుక్స్ అయితే ఇప్పుడు వచ్చి ఏం కొనలేదు మెటీరియల్ కూడా బయట నుంచి ఏం తీసుకోలేదు నిజం చెప్పాలంటే లైబ్రరీ బుక్స్ ఏ తీసుకుని టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏ రీడ్ చేసేవాళ్ళం టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి నాలెడ్జ్ పెరుగుతుందండి మెటీరియల్ ఏంటంటే షార్ట్ కట్ లో ఉంటాయి అన్ని చదివేస్తాం బట్టి పట్టేస్తాం అయిపోతాయి కానీ టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే మనకి ఎంత కొంత నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది సో మేమైతే టెక్స్ట్ బుక్ కే రిఫర్ చేసేవాళ్ళం సో టెక్స్ట్ బుక్ కే ఎక్కువ చదివేవాళ్ళం అనమాట ప్రస్తుతానికి మీ కాలేజీలో త్రీ ఇయర్స్ ఎల్ఎల్బి ఒకటే ఉందా ఎల్ఎల్ఎం కూడా ఉందా అవునండి ఎల్ఎల్ఎం లేనట్టుందండి తీసేసినట్టున్నా ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా లేదు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే లేదండి త్రీ ఇయర్స్ ఎల్ఎల్బి నే ఎల్ఎల్ఎం రీసెంట్ గా ఏమో తీసేసినట్టున్నారండి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉన్నారు మరి నాకు అంతగా తెలియదు దాని గురించి ఓకే అదే కాలేజెస్ లిస్ట్ వస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ ఏమన్నా మేనేజ్ చేయొచ్చా అటెండెన్స్ అయితే మేము ఉన్నప్పుడు పర్లేదండి కానీ ఇప్పుడు ఫేస్ రికగ్నిషన్ వచ్చింది హ్మ్ ఓకే ఫేస్ రికగ్నిషన్ వచ్చింది క్యాంపస్ లో ఉండి ఖచ్చితంగా మనం అటెండెన్స్ వేసుకోవాలి ఫోన్స్ లో సార్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ ఫోన్ లో వేసుకోవాలి మరి అయితే కొంచెం పర్లేదండి మా కాలేజ్ వరకు అయితే కొంచెం పర్లేదు మరి రోజు రెగ్యులర్ గా అంటే కొంతమంది కొంచెం పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ చేసుకుంటూ వస్తారు కదండి వాళ్ళకైతే కొంచెం పర్లేదు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు పర్లేదు మరీ రాకుండా ఉంటే కష్టం ఎందుకంటే మరీ మేనేజ్ చేయాలన్నా గానీ అవ్వదు కదండి అసలు నెక్స్ట్ మీ కాలేజ్ లో ఏ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఐడియా ఉందా అది అది ఏ ర్యాంక్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చినాయి అండి సీట్స్ అదే అది రిలీజియన్ బట్టి కూడా ఉంటది క్యాస్ట్ బట్టి కూడా ఉంటది అదే మీకు అంటే మీ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ అని చాలా మందికి ఇంకా రికగ్నైజ్ అవ్వలేదు అందువల్ల చాలా కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంది ఎక్కువ ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా సీట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంతే కదా అవును ఇస్తున్నారండి అవును అవును ఇస్తున్నారు ఎక్కువ ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా స్పాట్ అడ్మిషన్ అప్పుడు కూడా ర్యాంక్ ఏం చూడలేదండి జస్ట్ స్పాట్ అడ్మిషన్ ఎంత మంది వచ్చారో అంత మందిని కూడా తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు ఓకే ఓకే సో టోటల్ గా ఆ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ ఎలా ఉందా ఏమండి మొబైల్ ఫోన్ ఎలా ఉంది కానీ సార్స్ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు అది ఒక సెన్స్ అనేది మనకు ఉండాలండి అది మనం ఇంత ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత సార్ ఎదురుగా అది కూడా క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చూసుకోవడం అనేది అది మనకే కొంచెం పద్ధతి కాదు నన్ను అడిగితే అంటే మనకు తెలుసు మనకు ఎల్ఎల్బి అయిపోయింది కాబట్టి మనకు తెలుసు చాలా మంది ఇప్పుడు వచ్చే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇదొక క్వశ్చన్ అడగమంటున్నారు అనమాట మొబైల్ ఫోన్ మెయిన్ చెప్తుంటే మనం ఫోన్ లో కూడా బుక్స్ లేనప్పుడు యాప్స్ లో చూసుకుంటూ చదివిన రోజులు అవును అది అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ సార్ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఫోన్ తీసి వాడడం వేరే వేరే చూడడం ఎలా అంటే కొంచెం మనకే మంచిది కాదు బాగోదు సో నెక్స్ట్ మార్క్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత వస్తాయా మీకు ఎగ్జామ్స్ లో లేదా ఏమైనా తగ్గుతాయా మార్క్స్ అంటే సార్ మార్క్స్ అయితే బాగా వస్తారండి నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మరి వేరే వేరే యూనివర్సిటీస్ లో అంత పర్సెంట్ ఇస్తారో లేదు తెలియదు కానీ మా కాలేజ్ లో అయితే ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అలా ఇస్తారండి అది కూడా 
రాసిన దాన్ని బట్టి మనకి ఖచ్చితంగా మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మీకు ప్రొవిజనల్స్ వచ్చేసాయా అంటే టైం టు టైం ఎగ్జామ్స్ జరిగేవా లేట్ అయ్యేదా హా ఆ టైం టు టైం జరిగేవండి ఒక్కొక్కసారి లేట్ అయినా అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రకారం టైం కి అన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మాది 22 23 బ్యాచ్ అండి మాకు కరోనా టైం వల్ల కొంచెం మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ పడింది ఎగ్జామ్స్ కొంచెం బ్రేక్ పడింది అలాని ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లోపే మాకు అన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు తప్ప ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేయలేదు వెంట వెంటనే పెట్టేసి అవగొట్టేస్తారు ఎగ్జామ్స్ కూడా సో క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇంతేనండి ఇంకేమన్నా ఉంటే కింద కామెంట్స్ లో తెలియజేస్తారు మన స్టూడెంట్స్ మీరు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి సరే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ అడగగానే ఇచ్చినందుకు సరే సార్ అంటే జాయిన్ అవుతారు నేను కూడా నిజం చెప్పాలంటే ఒక రకంగా మీ వల్లే నేను జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ వరకు వచ్చినంటే కాలం రీజన్ మీ వల్లే అప్పుడు మీ వీడియోస్ చూడకుండా ఉంటే అంటే మీ నుండి ఒక గైడెన్స్ నాకు లేకుండా ఉంటే నేనైతే ఇంతవరకు వచ్చేదాన్ని కాదు ఇప్పుడు నాకు లా డిగ్రీ అయిపోయింది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటే బికమ్ అన్ అడ్వకేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను థ్యాంక్స్ అండి నిజం చెప్తున్నా మీకు ఓకే ఓకే కంగ్రాచులేషన్స్ తర్వాత ఎన్రోల్ కి ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు ఎన్రోల్ చేయడానికి ఎన్రోల్ అయిపోయిందండి ఎన్రోల్ అయిపోయింది అయిపోయిందా అయిపోయిందా ఓకే అయితే అడ్వకేట్ అయిపోయారు కదా ఓ బార్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఓకే అది కూడా అయిపోతుంది లేండి ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత ఎన్రోల్మెంట్ విధానం అవన్నీ కూడా త్వరలో వీడియోస్ చేస్తాను అలాగే ఆల్రెడీ సీనియర్ సీనియర్స్ ని అడుగుతాను లేండి ఇంకా మీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఇదే మన టాపిక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ గ్రేసి గారు బాయ్